Me conta uma coisa, quando você tá em casa sozinho matando mosca, você vai lá no armário e pega aquela besteirinha pra comer só pra matar o tempo? Ou você é aquele que vai na cesta de fruta e garante sua fruta suculenta pra ficar tudo saudável? Qual desses é você? E me responde outra coisa também, eu quero que deixe aqui nos comentários, que eu quero saber quem é você. Você já ficou empacado naquela fila de supermercado, né? Aquela enrolação que ninguém te atende... Você não tem muito o que fazer, você fica olhando o carrinho dos outros, você já checou lá? O carrinho da frente, você fica dando aquela olhada, conta quantos pacotes de bolacha ele comprou, fica lá dando uma olhada no número de refrigerante, olha até o bacon que o cara comprou lá e fala, pô, esqueci a minha linguiça, e corre lá no balcão de linguiça para comprar o dobro. E aí, na volta, você tá olhando um carrinho michuruca ali do lado, você vê uma moça toda fitness, né? Até com calça leg, né? Meio justinha, mas o carrinho tem nada. Só tem umas folhas lá, uns matos, uma água de coco, você olha e fala, nossa, tá pobre, não tem dinheiro, não tá faltando um pão nesse carrinho, não? Quem é você? Você é o cara que olha o carrinho e vai lá pegar o dobro de linguiça ou você é a moça do carrinho pobre? Quem você é? Me conta quem eu sou. Será que você adivinha? Não, 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 não adivinha, não. Pessoal, eu tô aqui hoje pra falar o seguinte, que nem todo mundo que não enche o carrinho tá pobre. Pelo contrário, tá rico em saúde. E hoje eu vou fazer um vídeo detonador. Você vai descobrir todas as coisas que provavelmente estão dentro da sua casa e estão envenenando você aos poucos. Fica comigo até o final que eu vou te contar tudinho. Eu sou a doutora Ana Maria Queverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. É, pessoal, o negócio é triste, viu? Estudando sempre a fundo né, o teor de nutrição dos alimentos, nós estamos chegando à conclusão que pouquíssimos alimentos industrializados vão te trazer um teor de nutrição tão bom ou melhor do que aquele que você pode fazer em casa. Sabe qual é a primeira coisa que tem na sua casa que pode estar te envenenando? É a obesidade. É isso aí. Se você está obeso, com uma gordurinha abdominal, você provavelmente está com uma inflamação. E essa inflamação é ruim para o seu corpo. Aumenta seu triglicérides, que é uma gordura né, que provém de açúcar. Aumenta seu colesterol ruim. Pode vir a causar problemas cardíacos, entupimento das artérias e veias. A obesidade, além dessas questões, também pode causar alergia no seu corpo, pode causar baixa imunidade e enormes é, riscos à sua saúde. Ela traz, junto, colesterol alto, falta de vontade de fazer exercícios, inatividade, preguiça mental. Tudo isso é um pacote de doença e isso pode estar na sua casa. Mas esse pacote não vem sozinho pelo correio. Provavelmente você está trazendo isso de algum lugar e você vai fazer um jogo comigo. Com todos os alimentos que eu falar, que eu te perguntar, você me conta se você tem na sua casa. Combinado? Vamos ao primeiro alimento. Açúcar branco. É, aquele, união, cristal, é, caravelas, é isso daí. Você tem esse açúcar em casa? O açúcar branco, ele é altamente inflamatório. Você tem uma vozinha, uma mãezinha que está em casa, usa esse açúcar para tudo e morre de dor na articulação, tem dor nas costas, tudo dói, não é queixa dela, é que o açúcar é muito inflamatório, ele cria uma inflamação nas articulações, enrijece, e pior gente, pior de tudo, ele gera dependência química, é isso mesmo, porque ele se liga aos receptores neurais, de uma forma em que gera essa dependência como se fosse uma droga, e você fica viciado, você é viciado em doce? Eu vou te fazer umas perguntas, você me responde aqui, tá bom? Todos os dias você precisa comer uma besteirinha? Responde pra mim, sim ou não? Quando não tem doce em casa, você vai fazer um doce, ou você sai pra esparecer, tomar um sorvete, Uh, tomar alguma coisa, que tá calor, né? Terceira. Tá brincando? Doce? Imagina, em casa não tem nada de doce, nem no café eu adoço. Hum, quarta opção. Ah, eu evito doce, porque eu tenho tendências a engordar, tendências a diabetes. Se você respondeu as duas últimas, provavelmente você não é um viciado em doce, porque você se controla. Agora, se você respondeu um, dois, amigo, com certeza você está viciado em açúcar e não sabe disso. Está doente ou está indo por um caminho da doença. O problema do açúcar branco, açúcar refinado, é que ele age nos nossos neurônios e ele não deixa você perceber que você está viciado. É, e você fica falando assim para você mesmo, ah, é só um pouquinho hoje, não vai fazer mal. Ontem eu só comi isso aqui, ó. Nossa, e quando não tem, 
fica doido. Mas é só um pouquinho também, eu não preciso de muito. Hum. Bom, me responde outra coisa. Você tem gorduras trans em casa? Hum, você não sabe o que, que é isso, né? Vou te contar. Fiz uma lista aqui pra você. Então você vai caçar gordura trans, tá bom? Sorvete, miojo, cremes, cremes vegetais, salgadinho de pacote, bolos prontos, pipoca de micro-ondas, margarina, chocolate de baixa qualidade, balas e por aí afora. Essas coisinhas assim, você tem alguma dessas aí em casa? Hum! Infelizmente, a gordura trans é uma gordura hidrogenada. Ela já é proibida em muitos países. Aqui no Brasil entrou uma lei que até 2023 não entra mais gordura hidrogenada ou gordura trans né, nos alimentos. E, por incrível que pareça, você sabe que é, existe né, uma lei também né, que obriga a sair no rótulo a, a respeito das informações nutricionais. E a gordura hidrogenada está entre elas, chamada gordura trans, e ela, quando você olha lá, né, você vê lá, zero miligramas, aí você vai lá e uh, pega, né, e leva, porque tá zero gordura trans, né, amigo? Aham, uhum, mais ou menos, viu? Você sabe que o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, é, colocou no seu site uma pesquisa grande falando, né, da atenção que os consumidores devem ter em relação à gordura trans. Que existe uma tabela de tolerância para gordura trans, mesmo que o valor nutricional dela esteja anotado lá zero. Pois é. Por isso que você identifica em algumas marcas redução do peso, redução da quantidade, modificou de 150 para 120, já viu, né, essa conversa? É porque existe uma tolerância até 0,2 miligramas de gordura trans em determinada porção, não é por unidade. E o que acontece? Eles dividem isso para dar um valor né, até 0,2, que para nós leigos é zero. Pois é, então no final das contas nós estamos consumindo gordura trans. Outra atenção que esse site é, deu para nós observarmos, é que eles nos induzem ao erro. Se você lê no rótulo, zero gordura trans, mas logo embaixo, na parte das gorduras, você lê gordura hidrogenada, tem gordura trans. Gordura parcialmente hidrogenada, tem gordura trans. Óleo vegetal hidrogenado, também tem gordura trans. Então, foi identificado que a indústria está nos levando ao erro, induzindo a gente ao erro para consumir determinados produtos. O que a gordura trans faz lá dentro do produto? Ela deixa o produto mais saboroso, mais barato, mais crocante, mais duradouro, mais volumoso. Ou seja, são coisas apenas que são benéficas para a indústria, não para nós. Mas afinal, então, o que essa gordura trans faz de tão perigosa, né? Já que eu fiquei falando só no que tem, né? Pessoal, ela simplesmente está matando as pessoas, está causando problemas cardiovasculares, infarto. É, está aumentando a quantidade de pessoas doentes por diabetes, está dando derrames, AVCs, entope as veias e artérias de forma muito complicada. Por essas consequências, causam outros danos fatais também. Por isso que até 2023 isso vai se tornar um crime. Mas já é um crime, só que eles não conseguiram tirar isso antes. Então cabe a nós informar vocês e vocês ficarem de olho nos rótulos e nas informações nutricionais. Alimentos com corantes causam inflamações severas no corpo, são extremamente venenosos, causam alergias também nas crianças. Outro veneno são as comidas fast foods. É, artigos já revelaram que para essas comidas é, de fast foods não existe uma segurança né, no tipo da gordura utilizada, no, na quantidade de sódio, não tem um limite em que eles possam parar de utilizar conservante, sódio e gordura trans dentro desses alimentos. Não existe uma fiscalização para isso. Então você pode estar tá comendo qualquer coisa, porque está legalizado. Problema, né? Quantidade indeterminada de conservante, de sódio, de outros agentes que dão aquele sabor especial, são altamente cancerígenos e perigosos, danosos à saúde causando infartos, levando a derrames, levando a aumento da diabetes. Outro veneninho também são comidas, carnes processadas, como salaminho, linguiça, salsicha, presunto, apresuntado, copa, bacon. É isso mesmo, você gosta de um baconinho, né? Hum, você tem cara de que gosta de um bacon, mas presta atenção, o negócio é sério. Esses alimentos têm uma alta taxa de nitritos e nitratos, e as pesquisas já apontaram e comprovaram que são muito danosos para o organismo, principalmente da forma como são 
é, feitos na indústria. Os nitritos e nitratos dentro das carnes, né, e jun juntos né, com a forma de cocção, temperatura alta, aditivos e conservantes, causam uma explosão, uma bioquímica maluca no organismo e se tornam venenosos, totalmente cancerígenos para o organismo. Isso não sou eu que estou falando não, tudo bem? Várias pesquisas científicas apontaram e falam e pedem, apelam para que as pessoas parem de consumir essas comidas embutidas, que elas são o veneno da atualidade. A gente sabe que os embutidos, principalmente a salsicha, são coisas mais baratas, são o mais próximo da proteína que algumas pessoas conseguem chegar. Isso é uma tristeza da nossa realidade brasileira e está matando. E aqui vem o meu apelo. Parem de dar embutidos para as crianças, salsicha, se você puder, não compre. Se não tem como dar proteína, dê ovo, mas a salsicha e esses embutidos não. Vamos lá, carboidratos refinados, muito chique isso que eu falei, né? Então vamos lá, vai lá no seu armário, eu aposto que você tem uma, um pãozinho branco, né? Tem uma pizza de ontem que sobrou, você gosta de esquentar lá no forninho, né? Você comprou a pizza sadia, você fala, ô oh, delícia, hoje eu vou comprar aquela pizza. Ô oh, gente, isso tudo aí é carboidrato refinado. E tudo que é muito refinado é perdido, né? Os valores nutricionais. Você acaba não recebendo o nutriente que deveria. Porque quanto mais refinado, né? Mais aditivos químicos tem para aquilo ficar daquele jeito. Gostosinho, saboroso, do jeito que você gosta. É um veneninho em pessoa. O problema desses, dos refinados, como macarrão, pizza, massas brancas, é que eles aumentam enormemente a nossa taxa de glicemia. É, você come e o açúcar no seu sangue sobe num nível altíssimo, você, esse açúcar é convertido em gordura, em triglicérides, sobe, então o seu nível de colesterol ruim você acaba tendo a longo prazo, a gordurinha abdominal, colesterol ruim alto, Aumento da diabetes, propensão a doenças cardíacas. É isso que os processados fazem. Outra coisa que esses alimentos brancos fazem, causam as alergias, a permeabilidade intestinal, problemas intestinais severos, constipações, tal da prisão de ventre. Fora os níveis de inflamação pelo corpo. A farinha branca em especial e tudo que você compra, né? Processada, produzida, entregue para você lá na sua casa, isso aumenta o seu nível de inflamação muito mais. Então você tem a, a vovozinha, você tem o vozinho que já tá velhinho, eles têm dores. Se você presenteia eles com uma pizza, né? Com uma pizza industrializada, um macarrão industrializado, uma coisa bem processada, você vai aumentar enormemente o índice de inflamação, de dor deles. Você praticamente vai estar tá causando, infelizmente, o envenenamento deles. Então é bom não dar isso de presente para ninguém, tá bom? Se você vai comer uma pizza uma vez ou outra, se você vai querer uma pizza em casa, faça uma massa em casa, né? Tudo que você fizer em casa vai ser muito mais saudável do que se você estivesse comprando. Outra coisa que as pesquisas estão alertando, reduzir o consumo de xarope de milho. Já ouviu o tal do xarope de milho? O xarope está em todos os lugares que tem uma febre. Está na Coca-Cola, no refrigerante, no suco de caixinha. O xarope de milho é uma frutose que age para dar melhor sabor, melhor textura, conservar mais o alimento. Eles são tóxicos e fazem muito mal para a saúde. Essa frutose que você consome do xarope de milho é convertida em gordura. E essa gordura vira o triglicérides, né? que faz muito mal para você. Ele mostra a taxa, né? o seu nível de gordura causado pelo consumo de açúcar. Esse é o marcador, né? Quando você tem o colesterol ruim, está comendo muita gordura do, de má qualidade. Agora, quando você tem o triglicérides alto, quer dizer que você está comendo muito açúcar. Isso está convertendo em gordura e você está ficando obeso e tendo outras complicações orgânicas, como colesterol ruim, obesidade, problemas cardíacos. O xarope de milho, gente, que tem na Coca-Cola, nos refrigerantes, nos sucos, também causa esteatose hepática, que é um problema no fígado severo. Ele dissolve o fígado praticamente, ele fica amolecido fica irreparável, então tem que tomar muito cuidado que tem níveis de esteatose, né? Se você tem grau 1, 2, ainda é reversível, 3, agora nível 4 já não é 
Esteatose hepática de nível 4 não tem reversão. Causam também hipertensão, aumento do ácido úrico. Quem tem gota não pode consumir refrigerante de jeito nenhum, nem xarope de milho. E corte esse tipo de alimento para suas crianças. Eu já vi muita mãe dando Coca-Cola, refrigerante para criança de 2, 3, 4 anos. Criança não precisa tomar Coca-Cola. Ninguém precisa, mas criança precisa menos ainda. O índice de açúcar dentro daquele negócio é muito maior, porque já tem açúcar, açúcar invertido, xarope de milho, é só açúcar, pessoal. Você vai estar envenenando seus filhos. Quando a gente fornece esse tipo de alimento para as crianças, nós estamos abrindo uma porta de passagem para lá na frente elas terem doenças muito difíceis de serem tratadas, como diabetes tipo 2, doenças hepáticas, hipertensão mais cedo, alergias severas, abaixamento da imunidade, que fica difícil do organismo reagir frente a um ataque viral ou bacteriano. E somando tudo isso, ainda tem mais uma porta ali extra, que é a porta para o câncer. O que nos faz pensar dessa matéria toda é que ao invés de você comprar lá no mercado tudo que você tem vontade, faça você mesmo. Procure chamar as crianças para trabalhar com vocês, faça o um momento da cozinha, o um momento da família, para distribuir saúde, conscientização e também prazer. Utilize seus próprios ingredientes para fazer hambúrgueres, para fazer lanches, bolos. Valorizem o tempo com as crianças, com a família. Nada comprado será mais nutritivo do que o feito em casa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não deixa de se inscrever, deixa o like, comenta e conta para mim o que é que você tem em casa de toda essa lista que eu te falei e o que, que você vai fazer em relação a isso. Um grande beijo, até a próxima!